سرانجام بعد از دو بار به طبیق افتادن اعلام نتیجه انتخابات به تاریخ 18 فبروری 2020 محمد اشرف غنی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برنده اعلام کردید و برایند آن برگزاری همزمان دو مراسم تحلیف در ارگ و همسایگیش سپیدار بود این در حال است که تعداد بازیگران سیاسی پیروزی محمد اشرف غنی را نپذیرفتند بحران نتیجه انتخابات افغانستان از طرف کی کلید خورد چی ساز و کار راه گشا خواهد بود لغو نتیجه انتخابات شراکت در قدرت سیاسی شامل شدن در قدرت و یا حکومت معقد در این موارد با مهمانان خود بحث خواهیم خواهیم نمود بیندازی سلام در برنامه امروز مهمانان من محترم عزیز الدین معارج وکیل حقوقی در امور مهاجرین و محترم محمد جواد رحیمی کارشناس روابط بین الملل از امریکا هستند مهمانان عزیز به بحث خوش آمدین جناب معارج بحران انتخابات افغانستان از طرف کی کلید خورد بسم الله الرحمن الرحیم جمله تاسوته تاسو محترم تخنیکی هم کارانو تا را سر ملمان خاقل رحیمی سب تا و گرانو خوگو لیدون کتا دزل لکم احترامون و سلامون رو رانده کبام وارکم سلام تا <تصفح> غب بحران دی تاکن و چمین سر اغلا دا و سنای بحران دا دا لا دیر پخوان اغا وقت نسی دا کل چی دا کاندیدانو یا نماندانو خب نمون تا کل او دا دا غ شکل یا جو سدا و یاو بحرانی تا کنی تر سر کی دا دی افغانانو دی خبه دی افغان دی سیاسونو اراده یا دلاس کار نده دا لبهر نجور سای دا اوسنه ی حالات که چه دا اوسنی بحران جوری گی چه دوا اولسمشرون اولسمشران زان نکانی دی او بخنه غوانه ما کامیاب لانه یا تالیف جرا که دا دی او بحر نراغلی خصوصا دا امریکان یا جور سوی کار ده رازو هست مسئله تا لومره دا غطا کنی اصلا ده غربیانو ده بحرانیانو یا ده کلاق بخواخه نبی دوی نو اتس دا تاکنه تر سره کی پروگرام دا سیو قرائن حالات شرایط دا سی خودل چه دا اوسنه حکومت دا ده وحدت ملی حکومت دا اتس دا تمدید کی دی پینزو کالونور دا پار دا وغزی او امدا موجوده کسان چه دی دوی با دا حکومت مخت بوزی پا دیل لرد که غطل چه نور پروسی لکه ده طالبانو پروش او نور پروژه هم عملی که دیم دی پشتون که خو کلا چه ده دولت ده داکتر غنی دولت ده افغان سیاسونو دا پا امریکا و پا غار پا دوی من دی او منالا چه آغا دیموکراسی چه تاسو دا شل کاراتل از کلا جوڑا کرده ده تا باید پا درنست رو کتل سی کچام ظاهری ده حکمت افغانستان داکتر سیب غنی و سیاسیون شما نام بردیم دیگه سیاسیون کی بود؟ ده ده خب دیم چه و پا غا دا نور د سیاسي آزاد دا کسانو چې ځانو ته کاندید کړي وو یا نومان کړي وو خصوصا خپل دا ټول څوک چې مشترک په دې موقت او هغه ائتلافي یا وحدت ملي حکومت کې شریک وو دوی ټولو دا خپله خوښه وه امریکا سره چې باید او ملت هم غوښتل بیا وروسته امریکا ته داسې یا غربیانو ته داسې قناعت ورکړ چې تاسې باید دغه ډیموکراسي به تمثیل کوي ځکه دوی ته هم بیا لاسته راوړنه نه وه بله دوی دوی عریفان و بیا دوی تماسا پا نریوالا کچه من دویل ستاس و دا حکومت و دموکراسی نتایج چست و دا دا تاکنه وصفی و روز سره دی داست پروژی و داست حالات جو کرده و سید تاکن و پایل دی یو جول سوی یا جول سوی بحرانی حالات لا لوجنه غوطل دا تاکنه باید اعلان نسی پایل باید و نلری بیا هم دیتا خلق ار که چه و دموکراسی وکره تاکنه وکره خدا حکومت باید وغز دا کار بیا وسه دا کار په وخت کې وسه چې بیا هم د ډاکټر خب حالا شما امریکا را متهم می سازین به بحرانی ساختن نتیجه انتخابات یا ډله ګوري 
دلتا سیار سه ترسارکی یه دیشب لغ پو وقت که چه شد ترسارکی یه دار تول تخت کارا دا سه دار دب بحر نرازی دب بحر ندا پروژی دی 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 پروژی لان دی نو پروگرامو نو سه زوجت پروانه که به اتاس تو وای ما باشه ما برمیگردیم پر تالیف هم نکی باید نوای سوای تشکر دارم دولت وکر سه تاس بیا بروسته دی دی سه دای دی دی بحرانیانو چه غرزونه دی او چه گتی دی تشکر جناب رحیمی صحبت های آقای مارج شما شنیدین اینا مقصر اصلی بحرانی شدن انتخابات افغانستان ایالات متحده امریکا را میدانند بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و درود خدمت شما و مهمان حاضر در سدی آقای مارج و بیندگان محترم تلویزیون خب در این شک نیست که اساس بحران و مشکلات اساسی بعد از برگزاری کنفرانس بون در سال 2001 بنا نهاده شد بنیانگذاری شد بعد از او با گذشت حدودا 19 سال حضور گرم جامعه بین المللی و سرازیر شدن میلیون ها یا بلیون ها دلار در افغانستان و همچنان با متحمل شدن قربانی های بسیار بزرگ مالی و جانی در افغانستان نه تنها امریکا بلکه تمام متحدین امریکا در سطح ملی و بین المللی نتوانستند که همان گونه که ارزش های اصلی و اساسی را مانند دموکراسی مانند برابری مانند تامین عدالت اجتماعی مانند مردم سالاری و حتی وحدت ملی که در امریکا و سایر کشورها به عنوان یک ارزش و به عنوان یک اصل و یا قایده پنداشته شده و قبول شده او را در افغانستان هم نهادی نه بکنن به شکل واضح اگر صحبت بکنم این گناه باید گفته شود که اگر آزادی، دموکراسی، مردم سالاری و همچنان وحدت ملی در امریکا و در سایر کشورهای جهان به عنوان یک سلسله از ارزش ها و, و اصول پذیرفته شده بین المللی قبول شده در روانستان هم باید به این ارزش ها و به این اصول حد اقل احترام گذاشته شوه ما پس برمیگردم سخنان خود برمیگردم به کنفرانس بون که یکی از اشتباهات بسیار بزرگ جامعه بین المللی در کنفرانس بون ایجاد یک نظام متمرکز در یک کشور مثل افغانستان که از لحاظ به حساب که در کشور یا در افغانستان تعداد به حساب ملیت ها و تعداد مذاهب و تعداد دیدگاه های سیاسی و, و, و روش ها و فعالیت های مختلف سیاسی وجود داشت موجودیت یک نظام متمرکز و یک نظام منحصر به یک فرد در اصل نظام قطعا به نفع و به مساله و منافع اولای افغانستان تمام شدنی نبود نیست و نخواهد بود آمریکا و سایر کشورهای جهان با آنکه اینمی اصل را و اینمی مسئله را در افغانستان می دانستن باز هم ایجاد یک نظام متمرکز را در افغانستان بالای مردم تحمیل کردند که ما تا امروز با, با, با امو مشکل اصلی و اساسی دست و گریبان هستیم بخاطر توضیح این مسئله باید بگویم که نه تنها انتخابات چند ماه قبل ریاست جمهوری افغانستان بلکه بعد از سال 2001 هر نوع انتخابات که در افغانستان صورت گرفته با مشکلات و چالش های بسیار جدی مواجه بوده اما متاسفانه نه تنها از طرف بازیگران داخلی بلکه از طرف حامیان بینمنالی هم مورد توجه قرار نگرفته و در صورتی که یک تغییر اساسی و بنیادی که تغییر در نظام سیاسی و در ساختار سیاسی افغانستان می باشه اگر در آجندای بازیگران داخلی و حامیان بینمنالی قرار نگیره ما با این باور هستم که حتی در صد سال آینده هم ما از این مشکل و از این بحران بیرون رای بیرون رفت نخواهیم یاد به خاطر اینکه مشکل اصلی و اساسی موجودیت یک نظام متمرکز است و هر فرد و شخصی که در رأس نظام خب قرار بگیره روی روی ساختار نظام شاید سوال داشته باشیم بعدا با شما تمام گزینه‌های مشهور خواهیم گذاشت جناب رحیمی شما اگر لطف بکنید مسائل خود دوباره تکرار بکنم که در این برهه زمانی در آیا در این انتخابات و نتیجه انتخابات دو مراسم تحلیف شما امریکا را مقصر میدانین یا سیاسیون و بازیگران داخلی افغانستان هم در اینجا مقصر هستند خب آمریکا و بازیگران داخلی افغانستان هر دو با با در مسیرهای مختلف مقصر هستند در قسمت نخست بازیگران داخلی شما ببینید بعد قبل از برگزاری انتخابات از تمام طرف های حساب درگیر در افغانستان از طرف احزاب سیاسی از طرف شخصیت های سیاسی افغانستان از طرف جامعه مدنی افغانستان از طرف تمام فعالین و نهادهای فعال ملی و بین المللی 
ابراز نگرانی صورت گرفت و یگانه نگرانی این بود که شفافیت در انتخابات مد نظر گرفته شده و نتیجه انتخابات بر اساس آرای پاک و شفاف مردم باشه متاسفانه چنین کار صورت نگرفت یک مسئله مسئله دوم این که در حال حاضر اگر قرار بر این باشد که افغانستان نزدیک به 40 میلیون نفوذ دارد در انتخابات گذشته اما جناب رحیمی انتخابات امریکایی برگزار نکردن انتخابات حکومت افغانستان برگزار کرد و کمیشنرای کمیشن ها هم بازیگرانی که شامل بودند در این بازی اونا انتخاب کردن و پیشنهاد کردن و انتخاب شد چطور میشه که در اینجا شما امریکا را متهم بسازین و نتیجه که از او برآمد برآمد این انتخابات و نتیجه اعلان شده با از دید شما شفاف نبود؟ خب ببینید ما به شکل بسیار سریح و واضح نمیخوایم که تمام مسئولیت ها را به بوده امریکا بگذارم البته امریکا نگرانی های زیاد به حساب مقصر است در بخش های مختلف و به شکل جدی اما موجودیت یا موضوع تقرار کمیشنر های کمیسیون انتخابات شما ببینید که از آغاز کمپاین های انتخاباتی الا برگزاری انتخابات چند تن از او کاندیدای ریاست جمهوری به نفع تیم حاکم گذشت کردند شما ببینید در اینجا یک نا نابرابری یا یک به قولی بسیار کلان سیاسی مطرح بحث است ما چندین تن از کسار کسان را داشتیم که به خاطر احراز کرسی ریاست جمهوری وارد رقابت های سیاسی شدند در پروسه تقرار کمیشنران کمیسیون انتخابات سهم گرفتند اما بعد از اینکه رقابت های انتخاباتی جدی شد آنها به نفع تیم حاکم منصرف شدن این بیانگر ای است که در خصوص گزینش کمیشنران کمیسیون انتخابات هیچ گونه تعهد سیاسی و هیچ گونه شفافیت و عدالت که در او امو خاص و رویاهای بر حق ملت افغانستان تحقق می وجود نداشت اگر واقعا رأی کاندیدان ریاست جمهوری در پروسه گزینش کمیشنران کمیسیون انتخابات مطرح بحث بود چرا کسانی که در اون پروسه اشتراک کردن، رای دادن، پروسه به شکل تعیین شد که باید تمام کاندیدان ریاست جمهوری تایید بکنن که یک تعداد مشخص به عنوان کمیشنرای کمیسیون انتخابات برگزیده شوند. وقتی که تمام پروسه تای مرایل شد، یک تعداد از کاندیدان معلوم الحال و مشخص به نفع تیم حاکم انصراف دادن. اینجا خودش بیانگر موجودیت یک یک تقلب بسیار بزرگ است در صورتی که اینا اراده یا جدیت یا توان رقابت سیاسی را نداشتند چرا وارد پروسه شدند یک مثلا مسئله که اگر وارد پروسه شدند تنها به خاطر بهرهگیری سیاسی تیم حاکم وارد رقابت های سیاسی شدند خب شما میخواین که یک طرف ایالات متحده امریکا و طرف هم تیم حاکم یا رئیس جمهور محمد اشرف غنی را مقصر بحران شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بدانند بله دقیقا شما ببینید در جهان پایستان گذاشته حاکمیت به یک شکل حاکمیت سلیقی برخوردهای دوگانه قانون چکنی زرگویی هیچ گاه در هیچ عمل کرد و سخن تیم حاکم وحدت ملی تامین عدالت اجتماعی تقویت نظام تقویت حاکمیت ملی و همچنان حفظ وحدت ملی انسجام سیاسی در افغانستان مطرح بحث نبوده هر عمل کرده که صورت گرفته هر موضعی که به حساب گرفته شده و هر اقدامی که در افغانستان از طرف تیم حاکم صورت گرفته به شکل از اشکال با انسجام سیاسی با روحیه وحدت ملی با روحیه همدیگر پذیری و حتی با ارزش‌های بسیار ملی و دموکراسی و مردم سالاری هم در تناقض آشکار قرار داشته ما چگو نبپذیریم که یک کسی که در رأس نظام در 5 سال گذشته بود نه تنها که به نفع افغانستان کار نتونست بلکه حداقل یک ابتدایی ترین روحیه که به خاطر احترام گذاشتن به اراده ملی در افغانستان وجود داشت اما هم از بین رفت تشکر خامیان بین مللی به شکل بسیار جدی از قضای افغانستان دل سرد شدن و حتی کار به جای کشید که امروز طالبان به عنوان یک گزینه مناسب تر و, قا... و پذیرفتنی تر از حکمت ملی در افغانستان برای امریکا و سایر حامیان بیرونی مطرح بحث است تشکر تشکر جناب مارج با یک قسمت از گفتهای شما آقای رحیمی هم موافق هستم که امریکا هم دهی سهم خودش داشته اما سهم بلندتر از او از تیم حاکم چیزی که اونا یاد کردن حکومت افغانستان که در اصفش محمد اشرف غنی جمهوری افغانستان قرار داره اونا هستن اینا نخواستن که انتخابات شفاف برگزار شود در گزینش کمیسیون ها هم شفافیت لازم وجود نداشت و در خود پروسه هم 
و قانونشکنی ها و زورگویی های هم که به قول از اونا ادامه داشت من هم دا خو طول منگ منو رای می سبیم منی منگ منو سدل تا پاوانستان که آقا خبره چه امریکا که دا پلاویانه که یاد دوی دا پنجاو دا طریقه که دا دیر امده نقشم داری او دا پجای که گیم از اکه دا غوثینی مهوری سید پا وانستان که کم چه منگ سیاسون رو تاوایی یا چه کم تنظیمون رو تاوی دل و تپلی دا تو روزه سی لپنجا و راغری خلق دی دا ما غا دا شای امریکا دا و دا دا مو خلق دی او دا کلا خپلا فلسفه دا ایجابی چه دا رقم کدر نبایدی چه باید معامله او کی جمن باید کلا اگر تا او سی نخپل وطن تا نخپل خاور تا مثلا نام دا خلق دی چه وطن که بحران نا دا کلا اگر پ دا درسته ده. څنګه چې تاسو ویلې کمیسیون د انتخابات کمیشنران څنګه جوړ سوي وو کمیشنران د کمیسیون د خپل د اعضابو د ټاکنو لخوا نه دوی خپل وړاندې کړل اسناد موجود دي تلویزیون موجود دي په ټولو جایو کې کامرې ویدیوګانې شته اعضا خپل کېناسه خپل کسانې کېنول تایید کړل دا کسان هلته راغلل کمیسیون ته دا چې وروسته دوی د قانون د ټاکنو د قانون له مخې نه دوی نه سي کولای چې انحراف وکړي دوی دغه حقیقت و حقایق د خلکو نسو پټولای بان پات سول نو خامخه د حریف ګروپونه یا نور هغه کاندیدان چې دوی خپل غږ پورته کوي چې دلته دا مسله سوې ده او مثلا تقلب سوې او دا او دا تقلب په ټاکنو کې ټولو کړی ده اسناد ټول راوځي ټول ته معلوم دی چې چا تقلب کړی چا نه دا کړی هیڅوک به تقلب نه پاتې کېږي دا هم معلوم ده چې څومره کسان راوتل ټاکنو ته محبوبیت هم دی او چا معلوم ده چه سو کوتاه کسی خلاک کلی او حالات رازی بد و باتری خلاک بعدی تگوری مثلا داغ غیر در دکتر غنی نه آیا او چون نور محدود لکه تورسان سه بیا مثلا باز نور کاندیدان نه نور متباقی تو آگه پخوانی کاندیدان است و دیده کابل خار وان کرده او داره خلاک ولاد نه دی کابل خار چور کرده او ده خلاک پسروی میخونه ولی او ده خود تی پکری مثلا دام مشکلات خلاک تو او خلاک تا داد تجربه بیانه تکراری نه و نسل دیده گوری چه دا سای را چه خوبیه دا سی ما تا سونزی و مشکلات جوڑی زه نسو کلا بل دا خبره دا دا سی ما سران حاکم تیم حاکم کم تیم و دلتا خود دو سر حکومت و پنزوز پنزوز فی صده و پنزوز فی صده داکتر خاقلی داکتر عبدالا سر و پنزوز فی صده خاقلی داکتر راشف غنی سر و دوی پا خپل مبایانس که خپل وزیران دل و دل خپل حکومت خپل عرش های مخت اول ده دا سی نسی کلا سی یا واکم ده یا نا پا دی مانده من طول پیگو سی دا چار آوست لیه ده ولی او خواهد اول کی ایزه تل اقپل کندیداتوب نمه تیره گه کی آور ده؟ دا غربیان را آوست لیه ده دا اقپل و گرده دا پر آوست لیه دلتا دا طالبان و پروژه را وانه ده دا لا را برابری وقت ما پا مقدمه که دا خبره وکره تاکن اصان نکه ولی بیا دا غد سی وقت دا دو دوستو ویلی چی او دموکراسی یا شاید جوز استی دموکراسی استی سیستم استی حکومت کلا که آمریکا یا دیدت پلاویان نگوری افغانستان که جورسی که جورسی خود دیده گتی به نمتر کی دلت لوی پراخ گتی لری که گت ندولد دلت نرفته دای پمگ من دم این نده ندی مخ پل خب حالا آمریکا میدونه شکی اهداف خودش داره منافع خودش داره کل لری او حالا برای سیاسی نی افغان چی در چاوکاتی حکمت چی در چاوکاتی کسانی که بیرون از حکمت افغانستان استن برای اینا چی لازم است کدام راهکار را باید اینا پیش ببرند آیا اینا دلشان با مملکتشان با مردمشان نمی سوزه که راهکار را پیش بگیرند تا افغانستان به به یک دموکراسی حد اقلی برسه یا حد اقل اینا یک انتخابات را برگزار میکردند که قابل قبول برای خودشان می بود تا کنس دوی کری دی دا دوی تا قبول ول دی دا خپل پروسه د قانون په اساس من تای کړی قابل قبول است پس نظام چی است د د اوشپته ماده د اساسي قانون په حساب من دی هر څوک چې اول خو د شپته ماده کې څوک ری جمهور څوک ده یا مثلا په دوه شپته ماده کې شرایط د کاندی څوک دی دا تم بلای ته سوی دی د د اوشپته ماده څوک چې 50 جمع ل 50 نه زیات رای څوک ګټي هغه برای اعلانیږي کمیسیون د ټاکنو موجود ده د سرټیفیکیټ ورکوي دا پروسه دموکراسی یا قانون مشکل مرد تحصیل بیدید مشکل همینجا است مشکل همینجا است حالا کمیسیونی که قسمی که ما پیشتر اشاره کردم در سوال قبلی خودم مطرح کردم میره کمیسیونی که کمیشنرهایش از طرف بازیگران خود انتخابات تعیین شدن پیشنهاد شدن در قلب رئیس جمهور اونا رو تعیین کرده نه رئیس جمهور خود تنها توشه که ای دا د خپل د اعضاب شده پیشنهاد شده و رئیس جمهور تعیین کرده از میان اون ګروپ که د خپل د کاندیدانو 
تایید کردی داد داد تاین شده خوب حالا نتیجه را اینا نمیپذیرند میگن اینا به نفع دکتر سی بشرف غنی تقلب کردن و و آرای که اون داخل اتهام موضوعی بسیار روشن از دیگه در رسانه ها هر روز بارش بلکل بلکل دا اتهام هم بحث کردیم بالاش اون موضوع 300 هزار رای است که 300 هزار رای مطابق قانون نیست و او باید شمارش نمیشد مشکل ده اینجا سال او رو نمی پذیرد. نه اگا خب بیا گوره شکایت کمیسون همون دارون ده شکایت کمیسون خب پلا پروسیجر یا ده خب پلا مرحل ده بهیر بش پڑ که بیا راغ نلو برت دوام پڑاو که برت ده کمیسون ده پارا ده کمیسون ده ده راغ نلو برده بالا از هم انتقاد دارن میگن که رئیس دارالنشای کمیسون مکتوب کمیسیون شکایات را دستکاری کرده ده خب اتحامون دی اتحام خب گوره آر تیم پا بل تیم وارده ای از ما سران نکه ده داکتر سی عبدالله یا او تیم ده اتحام وارده سی داکتر غنی تیم تقلوب کرده ده یا جلکاری کرده ده خود دوی هم وارده ده واقع کهی یه دی ده ده حال ده پار خوالت ده کمیسون شکایات موجود و پا ده ده پراو که باید دوی مستانات اصناد میدیا تولانده کرده فلمون و قازون با تول ورکری خودی لسه داغ پدی بنیاد پدی اساس مرده دا کار سه دا کار و نسه او دی مثلا پا دی دیشبتن به مادی دی قانونی اساسی پا بنیاد ما دی حال فجرا کی او روسه آغا چوک سه لطاکنه کمیسون نسر سفیکیت واخلی دی بری لیک واخلی زانتا آغا دا کوای سه پا دی دیشبتن مادی دی قانون ما دی حال فجرا کی دلتا داکتر غنی خوست دا حق لری قانونی شکل من دی سه زان برای لانس او داغ لوله او لوله او اگه کی اجرا کی دلت داغ دکتر عبدالله سپرای پرتکی ده دب بنیاد و اساس با کمیل هاز من ده تا دل لوله اجرا کی تو کرده وای ولی داو بخریگی ولی داسی او بورانی علت رازی بیا ولی ده ماقت داره ده ماقت او کمد غاق پرتکی پا وانستان که داغ یا ولی ماسن داغ اوسینی علت که استاد سیاف او کازه سب پخوانه ولی سمشر روان د تمام مرد دید و اساس جور جالای که کتنه که گوری آه ده خلیل زاد هم دل ترازی نکه چیه ده قانونی مرال تای کردی آقا شکلی یا زایری یا خا یا بد دموکراسی سده قانون اساسی ده ده تاکن قانون ده مرال تای کرده راغل الله دی خبره تا سه ولس مشر معلوم سال فجر آکر ولس مشر وزیر دفاع داری تانگو تایرا داری ده قانون ده پلی کدو ده پارا پلیس موجود ده پار چوکسی بد قانون به پلیسی نوله دست خیر دادی. نه نه نه. دیگر زندان. نه نه زندان. آقا توکت سه قانون ماتهای خام خبر زندان نه در خزایی و ادلی ارگانو تا بد و پیزند. دست کار تو کی؟ خدا کار نکی که دیتا دای جازا نور کل کی؟ لب ال خوان اگه پرت کی سه وطن بوران کده بوران کده وطن. بوران لغ لغ بون نتیر اغلا لغ تلویح کار افغانستان که بوران و دام مسائل است. لند خبر داده. لار ال دغدغ ال خوان دیبان دغدغ خوان رازی ماقت و کمات جوری. پدی اکومات که با تول آزادی سیاسی پدی من در آزادی نه نه دو دی پروگرام داده دو دی پروگرام داده است تاله بام برای تاله به تو مشتران برای ولی در سیاسی آزاد بودی آمریکا هست وقت داغ روز سه وی کدرونه زمان دجوکری و دیکلاگ لپالا تو کالا پدی سرمایه سر شده دال لاس نوار کی تشکر بزرگ جناب رحمی با بنیاد کدام قانون تحلیف دکتر سه و عبدالله یا دکتر عبدالله عبدالله که تحلیف دوم یا موازی را اجرا کردن اجرا شده رئیس جمهور غنی وسیقه گرفته از طرف کمیسیون انتخابات و نظر به قانون اساسی و قانون نافذه انتخابات افغانستان ایشان رئیس جمهور هستند و تحلیف وفاداری یاد کردن اجرا کردن با مزرد خب قبل از اینکه به سوال شما بپردازم می خواهیم یک تبصیر کتا در مورد سخنان مارش سب داشته باشم که مارش سب گفتن که پلیس وجود داره به حساب بخش های اجرایی و نظامی وجود داره در افغانستان و آقای غنی را هم رئیس جمهور برنده و مشروع و قانونی دانستند و گزینه اصلی و اساسی برای بیرون رفت از کشور هم سرکوب و زندانی ساختن و با محکم ارسال کردن اپوزیسیون و رهبرای سیاسی و مخالفین سیاسی عنوان کردن فکر کنم که آقای مارج شاید فراموش کردن که امروز دیکتاتوری و بلند پروازی و همچنان نادیده گرفتن ارزش های دموکراسی در تمام کشورهای جهان به شکل قاطع و به شکل قطعی پایان یافته و هیچ نیروی و هیچ قدرت در جهان در افغانستان البته در جهان وجود نداره که مخالفین سیاسی خود را از طریق 
نیروهای امنیتی و بخش های مشروع به حساب دولتی سرکوب بکنه راجع به سوال شما قبل از اینکه که من مراسم تحلیف را سرش صحبت بکنم میخوایم ماده 61 قانون اساسی افغانستان را اشاره بکنم که در اونجا گفته شده که کسی که بیشتر از 50 جمع یک در صدره مردم افغانستان را از طریق یک انتخابات آزاد مستقیم و شفاف البته با زمانی که در اون ماده ذکر شده به دست بیاره به عنوان رئیس جمهور افغانستان تعیین میشه حال بهتر است که من مطلب را به عنوان یک سوال مطرح بکنم که بینندای محترم هم در در باریکی که وجود دارد توجه بکنند کمیسیون انتخابات درست است که در گزینش اعضای کمیسیون تمام کاندیدان رئیس جمهوری نقش داشتند اما پروسه پروسه تقلبی بود کسایی که به نفع آقای غنی گذاشتن کسایی بودند که تنها به خاطر گل آلود ساختن آب وارد پروسه شدن اگر امین افراد و اشخاصی که وارد رقابت های سیاسی شدن اما بعد انصراف دادن اگر اینها موجود نمی بود ممکن به جای امی افراد و اشخاصی که فعلا در اوضیعت کمیسیون انتخابات را داره ممکن اینها نمی بود ممکن به جای اینها افراد و اشخاص متعهد و متخصص وارد پروسه می شدن که ما را امروز به این بنبست جدید و تاریخی و خطرناک مواجه نمی ساختن. این خودش یک سوال بسیار مشکل و بزرگ حقوقی است و امیدوار هستم که جناب وکیل سو وکیل حقوقی هستند در این مورد یک, یک تعامل درست داشته باشند مسئله دیگه ای که مراسم تحلیف در صورت باید صورت بگیره مطابق قانون اساسی افغانستان که یک کاندید به عنوان بلنده انتخابات در افغانستان اعلان شود درست است کمیسیون توسط شخص آقای غنی مدیریت شد افراد و اشخاص بر اساس آرای کاندیدای ریاست جمهوری به فرمایش آقای غنی تعیین شد کمیسیون انتخابات به فرمایش آنها برگزار شد البته دیرتر از موارد که قانون اساسی افغانستان قید کرده بود مسئله آخری این که اگر قرار باشه که استدلال را یا بحث را بر اساس دیدگاه های آقای مارج پیش ببریم خب اگر آقای غنی برنده کمیسیون انتخابات اعلان شده و وسیقه را به دست آورده و کمیسیون البته تصمیم گرفته نه ملت افغانستان اما اگر ما دیدگاه خود را از افراد و اشخاص بیرون بکشیم و به سطح ملی افغانستان بحث بکنیم مساله و منافع اولیاء افغانستان را در اولویت قرار بدیم باز بحث بحث چیز دیگر خواهد شد بحث این گناه خواهد بود که در, در شرایط فیلی که ملت مظلوم و دردمند افغانستان به خاطر رسیدن به صلح قربانی های بسیار زیاد را متحمل شدن خانه هایشان بر اساس توپ و تیاره داخلی و خارجی در جریان 18 سال گذشته ویران شد جوانانشان سرکوب شدند به خاطر حضور منان حلال و مشروع به کشورهای خارجی متوسل شدن یا فراری شدن در افغانستان وضعیت فیلی را ما میبینیم که نه دموکراسی وجود داره نه حاکمیت قانون وجود داره نه نه وحدت ملی وجود داره نه یک انسجام سیاسی وجود داره تمام عامل اصلی اینمی مصیبت ها شخص آقای غنی است تنها به خاطر یک دلیل و امی که آقای غنی از یک کشور بسیار مقتدر و متمدن مثل امریکا وارد افغانستان شد همان گونه که در یک کشور مدرن و پیشرفته زندگی کرده بود تحصیل کرده بود باید مساله و منافع ملی افغانستان هم در نظر می گرفت و به خاطر بهبود وضعیت ملت و حکمت در افغانستان بر اساس هم ارزش که در امریکا چل سال عمرش صرف کرده بود باید وارد خدمت گذاری می شد تشکر نشد تشکر حال حال وقتی که کمیسیون انتخابات آقای غنی را برنده اعلان نموده اما رهبران سیاسی افغانستان و بخشی از بزرگی از ملت افغانستان در کنار آقای عبدالله قرار گرفتن ما ضمن آن که سخنگوی و مدافع آنها نیستم اما در اینجا هیچ کدام مشروعیت لازم برای کسب زامت افغانستان را ندارند بنابر دو دلیل اولی که از 40 میلیون نفوس افغانستان تنها کمتر از دو میلیون رای دادند حال اگر فرض کنیم آقای غنی هم برنده باشه آیا ممکن است که کسب با کسب حدودا 800 یا 900 هزار رای رئیس جمهور 40 میلیون نفوس باشه در افغانستان تشکر حتا ممکن است رای حل اصلی و اساسی ملغا ساختن رای رای حل بعدا به شما برمیگردیم جناب رحیمی لطفا اجازه بدین که سوال خود از آقای مارج مطرح بکنیم بپرسیم جناب مارج در مورد کمیشنران کمیسیون انتخابات یک موضوع بسیار جالب آقای رحیمی اشاره کردن گفتن که تعدادی از کاندیدان حتی از قبل وارد پروسه شده بودند که اونا هم بتانن افراد مورد نظر خود پیشنهاد بکنن به خاطر انتخاب شدن در کمیسیون انتخابات و اونا بعدا بتانن که به نفع آقای غنی به گفته آقای ریمی کار بکنن 
یک موضوع است و موضوع دیگه هم آقای غنی مشروعیت خود یا وسیقه برنده شدن خود از کمیسیون انتخابات گرفتن نه از مردم و همچنان عامل اصلی مصیبت ها هم آقای غنی است دیره منه نه لمره مخکره سه تا سو دا پختن تا زای جواب ارکم یا لنده خبره سه و سوی تا فاهمی غلط فاهمی و نسی زکر رایمی سای بخت یا یا داوری دی ما پا خبر من دی وکر لن چه دا مسئله من گوه لی چه قانون پلای کول دکتاتوری نه دا قانون باید پلای سی ایده لپارا بل ارگان دا مسئله نظارت دا قانون من گو کمیسون لرو پا با با حواد که پولیس وزیفه دا چه قانون پلای کری آقا شرایط چه دوی پروسیجر دا پاگه شکل بگی چه نفر تا ورزی و آقا مخامخ را نیسی اول جل ورکی ازار ورکول کیگی و ازار ورته ورکول کیگی و روز تا لغن اب دی عدلی وزارت لخوانا یا دی محکمه لوی چاروی لخوان دو تا ازاری هم مکتوب ورکول کیگی لیک ورکول کیگی چه دقا وقت ما دی دقا اتحام پتا منسا دل تراسا که چیر نرازی پا روستای پڑاو که پولیس ورزی دا راولی دی او عدلی ورگان دارو تا قضا تا دا یو مسئله دا ایزاره ول دی یعنی دا دا سی کمار خبر نه دا نو منگ دا سی نسو که ولی چه مثلا دا قانون پلی کولو تا دکتاتوری وایو او تو پک سالاری تا زرگوی تا منگ دیموکراسی وایو زرگوی و تو پک سالاری آستان دا خلاف دا قانون دا دا باید محوسی دا دکتاتوری دا ای دا مخبه دو نوازی پا قانون مانده کلا سی قانون پلای کیگی دا زرگوی دا بغاوتگار اگا تو سی قانون نمالی اگه تا قانون پلای کنیم دا فیلی آلات که اوز مثلا پندی مسئله تا سوات هم رازو چنگه سی یادواری وصوله کمیسون داکتر صاحب اشرف غدی تا کلای دا نه خلکو خان قانون چی شای وای دا قانون حکم چی شای دا دا قانون حکم دا دا چی کلا سی تا کنه تر سرسی کمیسون دا تا کلو برای لیک ورکی نو خان خلک را تو سی امزا ورتو کی دا خو پا وصولو کم دا قانون کم دا اخلاقی قانون کم دا شای دا داد داد دان داد وظیفه داد تنگش چوگی تا کنن تصرف کی برای لیکم دیوار کی دایوا مساله دا بالا مساله چه مگه یاد کرد داغ خبلا دکمیسون و دان دامام داد چه دا کارو کی نه داسه که کب داسه کمیسون مگو نمانو دخال کرایو مانو خانو جان کری راسی آگه تا مگ دموکراسی وصول وایو یا بیاد آمریکا بر کم استاز راسی دبلا جور کی دیتا مگه دموکراسی کدا که نه بخنه قوالما کدا کار سوکو کی جدی تام گرازو یادآوری بکنم که آقای رحیمی هدفشان از ایجاد و مستقل نبودن کمیسیون انتخابات نه دغه تو دې سوال دا تاسو پختن در اصل اونا اونا سوال دارن بالکل دا تاسو پختن هم دا واس دا کمیسیون چې جوړ سوه د خلک راغلي جوکه ټاکل سره نه داسه نه وه که چیرې دا کار سوه و دلته یو کس دو کس کاندید نه وه یعنی هدف مې داسه دغه دو ډاکټر صاحبان دکتر صاحب دلاو دکتر صاحب غنی دوی تنا نوما نو د تندور کسانو محدود نه تلس کې زیات کسانو بله اجران فر نو په دغه په دغه حالت کې ولې دوی لومړی دا خبر نه کوله چې دا کمیسیون موږ نه منو اته بدل ټاکنو ته نه ویتلی دا خو هر څوک په دې باندې ماشوم هم پېږي په دې باندې هر څوک پېږي دا رقم د خندا وړ خبره ده چې کله ټاکنې کېږي نهایي حالت ته رسېږي کله چې ته برای نه نه اعلانېږې بیا په هغه حالت کې وایې چې نه دا خو ټاک دا کمیسیون کمیشنران د یو د یو ډلې یا د یو ټیم په ګټه باندې کار کوي خو په اول پړاو کې به تاویلو که تا چېرې دا تش سکری و چه دا خلا غلط رواندی پا غوک کد بودی ویلی و بلا خبره آقا و کرده چه مثلا داکتر سیب غنی لامریکان و مدرن هواد نرا غلا دا با دا کار را کرده و دا سایی دا منگم دا وایو دا پا دی معنی هم نده چه چوک لامودرن هواد راسی لامودرن هواد راسی آقا پا هر حالات ما دی مرامت تا او که چوک لپنجاب ایران را غلا ده او که طول خارم روانا و پینزاب از نفر امرا کوله په اوسنی حالت کې هغه خلکو د زه د چا په ایران کې اومده چې نو دا خو معلوم دی لکه مخکې له دې نه چې اسلامي حکومتونه او دا خلکو دی معلوم و چې اشغانه له ایران نه راغله افغانه له پنجاب نه راغله یو دوی بنیاد ته کې خود دا خو درو نه حضرت مجدد ویل ته تعین کړه په پېښور کې دا تعین شه دغه تشکیلات دوی جوړ کړي دي دوی لازل ته و طالب هم همغه خوان راغله ده دا 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 د پټې خبرې نه دي دې ما د ملت پېږي ځکه دا کسان چې لاس دی ملت یا پا ملی خیانتو منده پا ملی وزن منده که کردی اگه خلکو تا رای نوار کهی در رای گیری پاکلا منده وای چه لک کسان را غلی دی دانو منگ پا زوغ آتا دیموکراسی خبره کو آتا باید توپک پا زوغ منده من خلک را ولو چه راست رای وار که دا دی خلکو کار دا 
چې څو کسان راځي یو میلیون راځي که څلوېښت میلیون راځي موږ یې هغه د ډېر شمېر هغه اکثریت رایه ته ګورو قانون هم وکړم کوي دغه خپله د یو شپېته مادام دا وکړم کوي چې له پنځوس نه زیات څوک وګټي خدای وکړي سل نفر راوستل اشتراک نکردن بهشترینه مردم در انتخابات میتونه دلیل چی باشه نه دا تنها امنیتي نه ده دا دا هسې بانی چې امنیتي مسله ده د خلکو زړه تور و د خلکو اعتبار په دې نه و چې په بله مرحله کې خلک لاړ له ګوتې پریس ولې ټاکنو ته لاړ له ما هم جان کیري راغی دغه ټاکنې برای او نابره اعلان که برای څوک واغه پرې خود یو موقت یو تحمیلی حکومت جو که ده حکومت تغه پینزو کالو که یو ده سر نخطه که ولی و زنک پلاوی نکم لله چانه من که قد توایو ده داکتر سای محترم عبدالله دغه پینزو کالو که یو لاسرارو نتی شایو یعنی ده پا بحرانی چارو که یا کورنی چارو که چه کردی دی خدا هیچ معلوم ده سای ده داکتر غریب هم سنده دیر نیه کردی خو اغا یو چه یو چه یو خمخ تا بوت لله دغه د دولت سیستم اداره خو مخې ته بوتله یو څه اقتصادي بنیادین یې کېښودل یو څه بندونه چابار او نور مثلا بند د چې اوبو بندونه یو څه کارونه سوداګري اړیکې یو څه کارونه خو بیا هم وکړه دې هېواد ته نو اوس راغلي دې ته چې وایو چې دغه کاندیدان چې ټول و مثلا اومي که وایو دا ټول د کاندید وړ نه وایو د نوماند وړ نه یا به نه وای سوی ولسمشر او دې ډله کې څوک بیا څوک سوی وای باید یو کس خو مونږه باید وټاکو هغه شکلی یا هغه هغه دیموکراسی هغه قانون چې حکم کوي دې ته خو باید ما هلته ادا کوو چې باید ملي ارزښتو ته باید وګورو د خپل اساسي قانون یو ملي وثیقه ده یو ارزښت ده دا هم د پښو لاندې کو شپېته مادې ته مو نه ګورو یو شپېته مو ته مو نه ګورو درې شپېته مو تم تر تر څلور شپېته مادې پورې دا ټول مونږ د پښو لاندې کو دې ته او که چیرې پلی کېږي بیا دا نه منو په دې باندې دعوه کوو چې دا خلاف ده ګوره یوه خبره زه بله مکمه ډاکټر صاحب عبدالله هم په دې باندې ښه پوهېږي چې دا کړنې چې دی دا د قانون خلاف ده د قانون که قانون مشروعیت لري که نه لري که دیموکراسي سمه ده که نه ده که لاس د ښکېلاک د بل هېواد ده څه کوي امریکا او بهر بهرني ملکونه دا وخت متاثر هغه نه غواړي تاته یو صفا سالم دیموکرات آزاد حکومت دا ته جوړ کړي دا نه جوړوي داسې جوړ کړي د ده ګټې له منځه ځي نو بنا دغه دیموکراسي دغه شکل چې قانون چې ده دا اوسنی چې ده دې ما ډاکټر عبدالله اوس پېږي چې دغه اوسني قانون په بنیاد باندې مثلا خصوصا په یو شپېته ماده باندې زه به دغه لوړ اجرا نه کوم بښنه غواړم د شپېته ماده په بنیاد باندې د اساسي قانون خلاف ده ځکه ماته سرټیفیکیټ کمیسیون چې هغه مرجع ده هغه جای ده چې باید ماته راکړي ماته نه ده راکړی زه برای نه یم اعلان کړی د اکثریت رایو باندې زه نه یم راکړی نو بنا دا په دې پېږي دا اوس څه کوي دا دوه هدفه لري زه خپله ډاکټر عبدالله ډېر احترام لرم زه کله چې وزارت خارجه کوم دا د مونږ وزیر و زه تر ډېر نږدې اړیکې هم لرمه خو سړی باید عامه خبره د ملت په ګټه باندې وکړي مثلا اوس که بله مسله یې خو ته نور څنګ کې نور کسان هم دي مونږ هغوی ته ولې خیر ښه وایو یا نه ته مسله دا ده په دې پېږي چې دا کړنه د غیر خلاف د قانون وه خو دا یا د امتیاز لپاره دا کار کوي یا دا په عمومي خبره باندې خبر دلته او موقت حکومت راځي یا بښنه غواړم یو خبره بله ده یې ده پلویان هم په ده فشار راوړي لکه سرالدین ربانی یا مثلا معنوی صاحب یا نور کسان چیز کله ده سره وکم ټیم کې و دا کلک نه ولا ده بل یک سوال یک سوال بسیار کوتاهی دیگه شما احزاب هشت گانه هفت گانه که در پشاور بودن اونا پنجابی ها خوندین آقای امرالله صالح هم جز از امونا سو هم پنجابی است دا دا دیک اچ شک نسته بالکل دا خلق دا دا ګوره څوک چې پنجاب ته تللي دي او له غږ نه بیا په سیاست راوتلي دي د کومه خبره د پنجاب په زد کړې ماته د تشکر تشکر بسیار زیات هو یو خبره د امرا صالح زه وکړم زه دفاع نه ترکم یو لنډه خبره وکړم داسې کېدای شي کله کوم وخت یو سړی مخ وایي له چا نه او که په عمل کې دا وښي بیا صحیح ده د امرا صالح خبرې د پنجاب په زد دي خو عمل کې که دا ثابته کړي بیا موږ هغه وخت ورته ویلی شو په اوسني حالت کې څوک چې پنجاب نه راغلي دي پنجاب سره آی اس آی سره تړاو لري پس آقای غنی چطور معاونه اول خود کړي آقای غنی خو وخت تاسو وایي چې له امریکا نه راغلی ده د د غنی صاحب په اړه ما د خبرې کوم خو له امریکا راغلی ده نه له پنجاب خو نه ده راغلی نه چطور آقای امرا الله صالح را که از پنجاب اومده دا خو نه پالیسي نو چارم نه سنو بعد هغه ترکیب سو جوړوي ګوره دغه د منبع د حقوقي د افغانستان تنا قانون نه ده تعامل هم ده تعامل او فقه هم ده خو تعامل ته بم باید کله کله ګوري دغه جوړې هم داسې جوړې چې مثلا نور قوام ته نور جوړې ته باید نور قوام ته باید یو څه بعدا به شما برمیګرده سوال بعدی را د ایمان را شما خود پرسیدم که عرف چی میگه و فکر داسې باید بلکه تشکر جناب رحیمی شما صحبت های آقای معارج شونیدند اعضاب افغانه از پنجاب آمده تا آقای امرالا سالی که امروز با آقای غنی است اونا را هم مهری پنجاب خواندند 
و دست کسایی که به خون آغشته است در افغانستان اونا را کسایی میدانند که به نفع بیگانه ها به قول آقای مارج کار میکنند در افغانستان و آقای غنی است که میخواد از منافع ملی افغانستان دفاع بکنه و اون ارقام و مواد را که اشاره کردن از اقتصاد گرفته از ساختارها گرفته و از چابه ها ریاد کردن و موضوعات دیگی که به او اشاره داشتن دیدگاه شما در این مورد چی است لطفا؟ خب ما صحبت های ماری سواشو میدم یکی دیدگاه شخصی و خواب و خیال است که ما بعض وقت اوقات در اوقات در, در القاب کلمات مختلف رو بیان میکنیم یکی بحث حقوقی سیاسی ملی و بین المللی است که همیشه روی پرنسیب ها روی اصول و قواعد و مقررات پذیرفته شده و استاندارد و حساب تمرکز کرده و تمرکز داره یک مسئله مسئله دوم این که به شکل بسیار سریع از منافع یک تیم سیاسی در این بحث حمایت میشه ای کاش یکی از سخنگویان تیم عبدالله را هم شما در این بحث میداشتین که توازن حداقل مد نظر گرفته میشه مسئله سوم این که خب در این شک وجود نداره که پاکستان ما کوشش کردیم که از بخش اطراف دیگه هم دوستایی را داشته باشیم در بحث ولی بنا به مشکلات اونا نتونستند بس شرکت بکنن بسیار خوب شما دوام بدید در این شک نیست که در ادوار مختلف در سالهای متمادی و در چندین دهه گذشته افغانستان پاکستان به شکل بسیار سریع عملی و علنی در قضایه سیاسی و امنیتی افغانستان دخیل بوده اما بیاین که ای هم بگویم که درست است که آقای غنی از امریکا تشریف آورده در افغانستان اما آقای افغانی اولین کسی بود که خلاف تمام اصول و پرنسیب های دیپلماتیک به افغانستان سفر کرد و مستقیم به دفتر آی اس آی پاکستان تشریف بود بیاین ای هم بگویم که آقای غنی یکی از شخصیت های بود که برای اولین بار در طول تاریخ سیاسی افغانستان بندر ترخم به عنوان یک مرز سیاسی و پذیرفته شده به پاکستان تحفه داد بیاین را هم بگویم که آقای غنی یکی از اشخاصی بود که در به شکل به سابقه در طول تاریخ افغانستان رئیس عمومی امنیت ملی خود را به فرمایش پاکستان از وظیفه برکنار نمود بیاین را هم بگویم که آقای غنی یکی از شخ... یک یگانه کسی در تاریخ سیاسی افغانستان است که با گذاشتن یک لاین خاص تلفنی در هر ریاست جمهوری با پاکستان و با اسای پاکستان تماس تلفنی داشت بیاین را هم بگویم که اشرف غنی اولین شخص در تاریخ سیاسی افغانستان است که همواره به شکل مستقیم و غیر مستقیم توسط آیسای و پاکستان حمایت شده در همین آخرین مرحله که مراسم تعلیف ادا شد نخست وزیر پاکستان از آقای غنی را تبریکی داد حمایت خود از او اعلان نمود و همچنان ابراز آمادگی و امیدواری برای کار مشترک در آینده نمود و سایر مواردی که ما در جریان پنج سال گذشته در افغانستان داریم که مطبوعات افغانستان و آشیفای رسانه های شما هم از او پر است که ما زیاد روش نمیچرخیم اما مسئله اصلی و اساسی اگر قرار باشه که بحث ما یک بحث ملی بحث ما بحث حقوقی و بحث ما یک بحث سیاسی باشه این گونه است که ما در افغانستان کسی را باید رهبر خطاب بکنیم که او در فکر در اسخان و در زندگی مردم افغانستان تغییرات مثبت را ایجاد بکنه درست از بندر چابهار دلیز هوایی سایر مسائل ما باید داریم که تربوزهایی که در ولایات غربی افغانستان به شکل بسیار گسترده چیز شد کاشته شد و حاصلاتش گرفته شد اما تحت شعار امو دلیز هوایی همش به حساب چیز شد از بین رفت شما باید دارین که انار کنده ها رو چند ولایت دیگه در روی سرکا فرش شد به خاطر امو دلیز هوایی که یک شعار غیر عملی و غیر به حساب عملی بود در افغانستان سایر موارد اما بحث بحث سیاسی است بحث ثبات افغانستان است بحث صلح است بحث حاکمیت قانون است بحث تقویت نظام در افغانستان است و همچنان یک بحثی است که ما چگونه از اینمی بیان بیانات انفرادی و از و از قصه گفتن ها و از حکایت ها و از داستان ها و حتی از بیان خواسته و به حساب رویه های شخصی عبور بکنیم بالاخره در یک مسیر قرار بگیریم که مسیر ملیت شدن باشه ما فعلا در امریکا مصروف درس و تحصیل هستم در اینجا از تمام کشورهای جهان ما افراد اشخاص را داریم که آمدن با مجرد که پاسپورت یا تابیت آمریکا را به حساب به دست میارن تحت نام یک شعار تحت یک پرچم و تحت یک نام در اینجا به زندگی میپردازن هر کس به اندازه توان خود به خاطر بهبود وضعیت کشور به خاطر 
تقویت سکتورهای خصوصی و دولتی تلاش میکنه مبارزه میکنه کار میکنه ما در افغانستان کاملا یک شکل دیگه است شما میبینین هر چیز در افغانستان یک نگاه قومی داره اگر سیاست باشد اگر حاکمیت باشد اگر حکومتداری باشد اگر حاکمیت قانون هر موردی که ما میبینیم یک نگاه قومی داره ما وزرای بسیار متخصص و متحد را در در کابینه 5 سال گذشته داشتیم که تنها به خاطر داشتن یک دیدگاه متفاوت مورد توهین و تحقیر قرار گرفتن برکنار شدن و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شدن با عنوان مثال آقای رزاق وحیدی یا واحدی یکی از وزرای از بق یکی از افراد اشخاص متخصص تنها به خاطر یک دیدگاه متفاوت سیاسی که با آقای غنی داشت منزوی شد بعدش برکنار شد دفترش توسط گاردای امنیتی مر لاک شد و بالاخره به پنجی قانون سپرده شد محکمه سه بار همی آقای وایدی را براعت داد اما باز هم مجبور است که به محکمه حاضر شود و خلاف قانون خلاف تمام قواعد و مقررات ملی و بین المللی بیشتر از پنج شش بارو و او محکمه شده تا فیلن و هر بار هم براعت گرفته آیا زعامت سیاسی آیا حاکمیت قانون آیا آیا رهبری و آیا عدالت اجتماعی همه از در افغانستان که جیران دارن؟ ما خواهش محض دوستایی است که در صورتی که در همچه بحثا اشتراک میکنن منبع اساس و, م... و منشه تمام بحث و استدلالشان اصول قواعد و مقررات ملی و بین المللی که پذیرفته شده و عملی در کشورهای جهان از باشد نه دیدگاه های شخصی تشکر. نه رویه های شخصی و نه خواب و خیال که ما را بیشتر با مصیبت های دیگر مواجه می سازن. تشکر جناب مغاریج اگر بیایم روی راه حل ها صحبت کافی شد چی ساز و کار راه گشا خواهد بود چی باید کرد در این مقطع زمانی انتخابات نتیجهش پذیرفته نشده چیزی که معلوم است دیگه حالا هر چی که هستن اون سیاسیون و اون رهبران قومی افغانستان گرد هم جمع شدن و همه در مقابل از این نت... اعلان نتیجه قرار گرفتن و استاد شدن نمی پتن امیم روز هم در خانه یکی از سران رهبران جهادی همشان جمع شده بودن و روی امی موضوع می خواستن که مسایی تشریک مسایی بکنن کدام راهکار راه گشاتر است کدام چی سازکار گرفته شوه؟ آیا نتیجه انتخابات ملغا شوه؟ آیا شراکت در قدرت شوه؟ آیا قدرت یک بخشش داده شوه به یک طرف یا حکمت معقد؟ من نه ده مخکره دید سوال تراس هم دیل لند میرونی ده اغزه که ده منگ دوست زورتا دیر اترام دارم رایی میسه تا ده ویلس دلتا ده خیال و خیالی خبری کهی حال داد سه زه طول ده قانون خبری کم ده ماده ده قانون توزه کم و اصول تشریح کم اگر روان ده دموکراسی سه پا افغانستان که ده اغا فلسفه سه ده اغا تشریح کم دلتا مطابق ده اغا طول و اصول ده 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 تاکن و قانون ده که اصاسی قانون ده پروسیجر ده ده حکومت داره ده ده اغا مسائل و من ده ما ده خبره کرده خو متاسفانه ده یو رواج هم سوای ده بخنه دیر اغوال هم یو رواج هم سوای ده پا افغانستان که و پا ده سیاسون و پا میزو من ده چه کرا چه سر بیاده قانونی دلیل یا جواب نهی بیا خبر خبر پیو شکل من ده قومی خواهد بیایی یا ده سیاوی شعر و ارتکی چطی ده زینیت خرابی کنی من گر ده خبر لچان دفاع نکومه لا قایق ون دفاع کم دا خبری تیم اطول کردی ما تا طول آغدی خو حقیقت میتونه که از دیدی هر کس متفاوت باشه دلتا گور دی قومی مسئله اصلا نیست نه سوی که کچیر قومی مسئله ای خدا نخواسته خپل دا ریاست جای که متاس گور کوم لیکن په پختو چی سوی دا خو په دی که غرض نه کو مثلا کسان سو دی څنګه دی کوم معاون څنګه دی او څوک نه دا د خپل د سو خنګو مثلا څنګه کوم خبره په زده پښتونو باندې کوي دا بس خو متاسفانه دا سو شه سو دا رایمی مثلا خپل څنګه میګي دا سو خنګو څو زل دا مجیب رحمان رایمی دا خو یو مکتوب رات کړی وسه پښتو ملي کیا هغه سناپ په فیسبوک دی جوی کسه خو پاس را مو شخصي دی مسئله تنو زو زکه ما تر سو پوره د قانون بس خو ای خو از 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 لحاظ خلا خلا قانون نه مسئله اخلاق قرار تلو نافذی افغانستان جرم است اگر هم چه کار شده باشه چرا در مقابلش اجرا صورت نگرفت ګوره په افغانستان کې د زور مسئله کې غته مجرا تو کې بیا هم دیکتاتوري اتهام در مند کوي هرات لا له ویل چې هرات یو ولایت دی تمدن د ایران ده پخپله من دا خبره واضح تو من تکرار ده خپل وای چې تاریخ د افغانستان جال ده مثلا دا نوم د افغانستان د د انګریز د خوار خو دا مسائل ته مونږ نه زو یعنی یعنی مونږ قانون تشریح کو بیا هم داسې خبره کیږي چې 
ځکه سوال ته جواب نسته قانون تشریح کول نسته د اصول ته کتل نسته د قانون اساسي ټاکون قانون ماده ته جواب سنی خدا سم مشکل جوړیږي خو بیا هم زه ټول ترام ټول تل درم ما سند خپل وعده ته حکومت ملي جوړ سوې ده ما را پر منګه ټول یا ملامتي په ډاکټر غنی مندیا چو چې ما سره خربوزې خراب سره وزیر تجارت خو د ډاکټر عبد الله وطن هستو خو بعد دا کار کړو موږ باید خو هلته د 50% حق وړو او دلته بیا رازو بیا وایي چې نه پنځو فیصده کې ملامت ټول ډاکټر غني ده خو پنځو فیصده خو دی ملامت خو وزیر د مخابراتو هم دی کې نه د وزارت خارجه هم دی کې نه مثلا هغه هم دی کې نه خو د ته باید دغه مشکلات هم باید وګورو دا دا داسې خو بیا نه کېږي چې ټوله پلا واچو ملت خو نه موږ غږ اوري ټولې ګوري چې موږ څه وایو زه څه وایم ته څه وایې بل څه وایې قضاوت خو دوی به موږ باندې کوي چې حقیقت چې شی ده اوس په دغه نوماندو کې خو یو نفر خو باید موږ کېنو یو نفر خو باید یو روغ خو وکړو ځان خو باید ونشمو دنیا ته یو حالت خو برنا یو ښه او بد خو به تفیز کو وی ګرو داسې خو نه چې کېدلی چې مثلا هغه وکړو نور دا خبرې چې مثلا له پاکستان سره کم و څنګه دا معاملی دي چې ډاکټر غني پاکستان سره څه کړي فلانی څه دا حقایق دي هر چا کړي دي دا معامله ده څوک خو هغه ته ګوري چې څوک د یو هېواد په ګټه کوي څوک مطلق د پاکستان یا د پنجاب یا نورو په گاتا او د خپل هواد په نظر باندې کې فکر میکنین ختم داشتن خط مستقیم با ایسای از ارک استاد افغانستان کې جاوسان سره دین دین کار نشته دغه ټول تقریبا زیاتره جاوسان دي وخت مونږ تاسو نه ای چیزای بود کاغه نه می کوت کړ به وی شاره کړ یو نفر ته شاره وکړل یو نفر نور ټول هیر کړل بله هغه خو بیا مدلات نه کې استاد دا ویل زه به ومنم وانزه را می سب خفه نه ملت خدا قضاوت نه کړل ملت ګوري تاسو سوال د بخنه غواړم چې هغه سه راه ګوشا چی خوښ بود حالا چی باید کړ به عنوان اخرین پرسش دی وروسته پختنه او د حل لاره یو شی ده دغه اوسنی سیاسون چې دي ما دا واضح وایي ما دغه ټول چې دوی له بهر ملکو سره خانه خا یو شکل دی او شکل یو ډول یو ډول اړیکه لري د دوی سرحدونه منګ ګورو چې په همغه مسکو کې راوځي په همغه کرملن کې هم ناست دي په امریکا سره هم دوی اړیکه لري ایران سره هم دوی اړیکه لري پنجاب سره هم لري دوی یو معامله ګر دي دوی خپلو ګټه ته ګوري تمام رهبران دغه ټول چې دغه موجوده چې دي والله یو استثنا نسته بشمول رئیس جمهور غنی ما خود در تویر سی مشخص چانو بناخلو که آخلو بیا طول باخلو چه دوی آری که لری ملت فقر که ده پا غربت که ده ده خلکو با چی استعمالی گی پا قوم استعمالی گی پا مذب استعمالی گی پا جهاد اسلامی گی پا اسلام استعمالی گی پا قطر که طالب ناس در وقت دوڑه خلا مغ امریکایی سارا پا مسکو که ناس در خوریه هم ده قدر منگ سیاسون چی دی پا سفارتو پیسې اخلي د دوی بچان په بهر ملکو کې ماستری اخلي ډاکټر اخلي آیا شکې د کوم یو اولاد په جهاد کې مړ سوی ده کوم جهاد د چا په مقابل کې و روس خو افغانستان کې نه ورته سره تر جهاد تللی په خنه غواړم دا خبره روس خو نه و روس وطن هم وطن نه و اوس روس سره تمام معامله لري پروتوکول نه تاسو سره درلود لري دغه ټول ځای دوما یعنی مطلب دا ده چې غریب په غربه په کې مزده ملت ته وایم چې و ملت ته تاسې د خلکو د فاسد او چروب سنور مګر ځای د دوی بچان په لندن کې په اکسفورد کې په دوبی کې په نور ځای کې تعلیم کوي درس وایي عیاشي کوي یو نه مړ کېږي همدغه راځي په تاسو رهبري هم کوي سبا ده تاسو باندې او لکه پلاره چې حکومت وکړ دوی هم در باندې کوي دغه ملت باید نور هوښیار شي پوهاوی باید موجود شي دغه مسئلې چې زه څوک یم او ته څوک یې دغه ته باید څوک ونه ګوري لومړی باید پوهاوی پیدا شي خلک په حقایقو باید موږ پوه کله چې پوه شو دا خپله پېږي چې موږ ګټه تاوان چې شکه ده بیا د پسې نه ګرځي ته ازبک زه پښتون ته بیا دوی خپلو ګټه ته ګوري عمومیات ته باید سړی وګوري زه اوس وایم زه د ډاکټر غني باندې نه مینه نه مې خپل ده زه دغه نور کاندیدان کاش کړي چې یو کاندید وایي لکه ده غوندې په دغه کورنۍ جنګو کې لاس په وینو نه وایي چې لاس په وینو نه وایي دا خلک نه مړه کړي تجاوزي نه وکړي دا شتمنۍ نه وایي لوټ کړي دغه په سر مې خون نه ولي بیا به په هغه صورت کې که ما له ده نه دفاع کړی وای بیا به زه پړ بلامت ومه خدا نور کاندیدان خو د سم کاندید سړی سړی د سم سړی نه څه څنګه په غم لاس کې دو خو ټول فاسد دي غلا کړي بلا منزل نه دوی جوړي چور دوی کوي هر معامله همدا همدغه خلک لاړ طالب سره په غې کې ناست وو مسکو کې ناست وو د مقامت په نوم امتیاز اخلي طالب عین شاید ات دوای چې دښمن مې ده ات سره ناست دي لاړ د حال ملت به دوخیار سي ملت ماس دا وخت ملت ته ولې تاسې ته ملت رای نه داد بر جنا ولې نو دسته سره ملت نه وردارن دغه خو ملت خو څه خو وته دغه شکلی حالات خو همداسې ده هغه هغه قانون خو پلا کول دي که سل نفر وځي که کمیلون وځي لغ وشوه هغه د من قرار هغه ته زر اعظم هغه ته زر اعظم اول دا خبره وکړم چې ملت په هوای به دغه څوک چې پېږي 
پوهاوی ورکی پوی کی چې دوی په خپل ګټو تاوان پوسی کله چې دوی په خپل ګټو تاوان پوسو د هر ټکدار د قوم چې د خپل قوم ته خدمت خیانت کړی ده تبا کړی ده مړ کړی ده کځه د پښتون په صفت طالب نه د فاکم د غټل اسکال طالب پښتون ته کول ده د پښتونو منطقو کې مکتب سوزه ول ده جنگ کړی ده د وسم جنگ په کچه ول ان دغه پنشری د پنشل لاست باد بدخشه د بدخشل لاست باد ازار د ازار لاست باد خلک باید پوسی خپل ګټه ته وګوري ملت ته بدراجیک سی دولت نه دولت ته بدسه خنډونه جوړ کې په خپل مزایرو په خپل په هوای مندې دنیا سره بدړی کې دوی ونیسي دوی باید پوکس دنیا باید څو کې څو نه کی راغو دغه ورستې خبره ته ضرورت به چې جوړ شي دا او سر ته اعلان کوم دا د مونږ پلاس کنه ده دا مطلق ان دغه وسیمی حالات کې چې یو خاطر ته برکی کې چې زو حکومت ته مبل وایي زو حکومت ته مبل وایي زو دسه کوم مبل دسه کوم دغه جوړ سو ګینس جوړ سو دغه لوبه جوړ سو ده دا هغه چا جوړ کړی چې هغه بوس فیصله کوي رول هغه خلیزاد شما مثبت میدونین د ایجا به خیر افغانستان میدونین یا خیر خلیزاد که چیر د افغان په توګه من د او کار افغانستان ته کوي خدا خو حقیقت بیا بو وایي سایی ده د امریکایی ده د امریکا له ګټو دفاع کوي امریکا په مونږ مین نه ده نه مونږ انا امریکای افغان ده هغه خپل ګټه ته ګوري هر څوک خپل ګټه ته ګوري هغه د انتخابات لغو شو حکومت مشارکتي جوړ شو حکومت مونږ مونږ سوای مونږ سوای چې چې څه قانون اوس کړی دي دغه شکلی ډیموکراسي او شکلی قانون جوړ شو ده دغه ډاکټر غنی خو چې پنځه کالو کې ماته مزایمین و مشترک حکومت و پر نه خودم چا پر د سم دغه پنځه کال تمام د کار وکي چې چې کار نه سوکړل ټول ملت د راونی سم محکمه دي کی او که چیره وکړه سه خو مونږ وای سید کار یې وکړه سه اوس خو ماولین هم خلک خلکو وای چې دی خپل دم وای خلک چې دوی وای چې ښه خلک خو پرې دوی حکومت دغه ډیموکراسي د قانون پلې سي خو وروستۍ خبره بیا هم کومه که دغه سیاله د مونږ سیاسون جوړ کی زمینه درېمګړي ته مساعدېږي د ته بیا یو مشترک حکومت جوړوي یا اشتراکي پلان هم دا ده چې طالب راضي اعضا برازي ټول نه به یو حکومت جوړېږي دغه حکومت به فسخ کوي یا موقت حکومت به جوړوي اعضا هم په دې باندې خبره ډېر مهرباني جناب رئیمی به عنوان آخرین پرسش رای حل چی است؟ آیا نتیجه انتخابات لغو شوه؟ حکومت معاقد جور شوه؟ مشارکت شوه؟ یا شراکت در قدرت؟ و کدام گزینه در شرایط فیلی محسوس است و قابل اجراست لطفا؟ خب ببینین ما در آغاز صحبت ها گفتم که مشکل اصلی و اساسی افغانستان بر اساس اونمو اشتباه بزرگ بین المللی و اشتباه بزرگ و تاریخی جامعه بین الملل در کنفرانس بن در سال 2001 ایجاد شد که ما تا امروز با او درگیر هستیم رای حل چند مورد میتونه بوده در قدم نخست لغو نتیجه فیلی انتخابات یک مسئله مسئله دومی این که رای حل فیلی افغانستان یا بیرون رفت از بحران فیلی ایجاد یک حکمت ملی هم شمول مقتدر و یک حکمت که تمام طرف های سیاسی و غیر سیاسی افغانستان در خود دیده بتانند یه دو مسئله سوام برگشت با اونمو کنفرانس بون و مشت بایی که قبلا نشاره داشتم که تغییر البته ای رای حل بسیار بزرگ و اساسی بر افغانستان است که تغییر ساختار سیاسی افغانستان نظام یا قدرت متمرکز در افغانستان جوابگو نبوده نتیجه مثبت نداشته نتیجه مطلوب نداشته بنا تغییرات بزرگ و اساسی در ساختار سیاسی افغانستان یکی از بهترین و اساسی ترین و کلیدی ترین رای حل برای افغانستان می باشه و مسئله دیگه همی که غیر سیاسی نهادهای ملی و بین ملی همی که از راه های حل از در افغانستان شما ببینید قبلا هم در صحبت ها یاد بود شد که دوستا گفتن که پلیس اردو و سایر نهادهای امنیتی وجود داره که باید به خاطر سرکوب کسایی که به قول دوستا قانون شکنان اما در افغانستان و در سایر کشورهای جهان زمانی که یک نزاع و یک مخالفت با وجود می آید البته به خاطر بیان دیدگاه به خاطر بیان مخالفت راه های متفاوت وجود داره از جمله بندش سرک ها و از جمله تظاهرات و تجمعات مسالمت آمیز و غیره اما در کل غیر غیر سیاسی سازی نهادهای ملی و بین ملی نهادهای امنیتی افغانستان و نهادهای ملی افغانستان مثل کمیسیون انتخابات مثل نهادهای امنیتی که فعلا ما میبینیم که به خاطر بهره گیری سیاسی و به خاطر تداوم یک حاکمیت به حساب سلیقه‌ای در افغانستان مورد استفاده قرار میگیرند در کل یک بار دیگه تکرار بکنم که تغییر ساختار سیاسی افغانستان لغو نتایج فیلی ایجاد یک حکومت ملی مقتدر و هم شمول و همشن غیر سیاسی نهادهای ملی و امنیتی افغانستان از بهترین رای حل های است که بازیگران داخلی و حامیان بیرونی بخصوص ایالات متحده آمریکا روی این مورد تمرکز بکنند و افغانستان را برای دائم 
از این بحران و از این چالش ها و از این ها رهایی بخشند بسیار کوتاه اشاره بکنین که آیا به طرف بحران خود رفتیم یا ای که به سوی این مواردی که شما اشاره کردین راه حل ها به یکی از اینا سیاسیون افغان توافق خود کردن خب ما فعلا وارد بحران هستیم افغانستان به یک بحران بسیار بزرگ و خطرناک و به سابقه مواجه شده ما فعلا در بحران داخل هستیم در بحران به سر میبریم اما موارد را که اشاره داشتیم ما را میتونه که به شکل ساده و آسان از این بحران نجات ببخشه و همچنان افغانستان در یک مسیر سوق بدهد که بالاخره ما یک روز به ملیت شدن به ملت شدن و یک روز به خاطر رسیدن به یک حاکمیت قانون به یک به یک نظام سیاسی مقتدر و همه شمول و همچنان به خاطر رسیدن به یک اجماع ملی که در شما شما ظرفیت در سیاسی افغان میبینین امروز سوال شما رو نگرفتم آیا این ظرفیت را در سیاسیون افغان شما میبینین که افغانستان را به همو سمت سوق بدن؟ بله اگر ما قرار باشه که ظرفیت در رهبرای سیاسی افغانستان نبینیم پس ما که نمیتونیم که آیس آی پاکستان و سپای پاسداران ایران را در افغانستان بخواییم که برای ما نظام سازی بکنن شخصیت ها و رهبرا و احزاب سیاسی فیلی موجود در افغانستان و همچنان حامیان بیرونی بخصوص ایالات متحده آمریکا ظرفیت همه جانبه و فرصت به حساب فراگیر و همه شمول را دارند که اینمی نکات را مد نظر بگیرند و افغانستان را از این بنبست و از این بحران خطرناک و تاریخی نجات بدهند تشکر تشکر بسیار کوتاه در یک جمله آیا هرچند به قول آقای رحیمی در بحران قرار داریم آیا بحرانی تر خواهد شده اوزا یا ای که به طرف صبات و یک نتیجه مطلوب سیاسیون افغان خواهد دانستند که افغانستان را سوق بودند یا جمله که لند جواب را کنم میروانی در قصد بین پینجاودو یا بین دو پنزو سم تیاره پا باگرام که ولال در افغانستان هیت بحران نرازی ملت تشویش لدینه نکی چه دا سه کچه پا کچه پا جنگی و حالات با خرابی حتی او چوم دمخ که او چای ویلی سه طالبان رازی با بچه کی ما او توی من مجاهدین چه اول را اغلا دویم چور چه پاول و هل تکاول دا کار دوام زد چه امریکا را وستل گیری پی کم اکنی تایی و آغستل کمونست مخ که ارتواد را و نرمال لبون را اغلا طالب هم که دوام زد لبانستان ترازی آغا طالب بنیز لکه با سر رازی دا با امریکا را اولی پو اصولو برا اولی لکومنست را لکه مسکر کنه بیا بکنی بوران موران نستا تشکر بسیار جا بین پیجاو کنترول دا امریکا پلاس کده هیت مشکل نستا خو خدای دا سیاسون تا قوات ورکی سیاو خلا را جور که دی ملت بنده تشکر سیاسات را بسیار جا تشکر دوستا ازیز پیمان ازیز از شرکت شما در بعد سیم روزی و تشکر از شما بینیندا ازیز که تایی دن با ما همراه بودین تشکر جناب رحیمی که در بحث ما را همراهی کردین و نظریات تانه با ما و بینندهای عزیز شریک ساختین تشکر از شرکت شما و بینندهای عزیز شما را به خداوند بزرگ و لایزال می سفرم لطفا بیننده تلویزیون هستی باشین برنامه های ما را از طریق جلویز و از طریق جادو باکس دنبال بکنین و برنامه شطرنج با فرستادن نظریات نیک سازنده و سالمتان بهتر و بهترتر بسازین ایمیل آدرس ما هست شترنج روز و روزگار به شما خوش و از کرونا در امان باشین